പി പരീക്ഷകളിൽ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും കാണുന്ന ചോദ്യഭാഗമാണ് സിനോണിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിനോണിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റോണിംസ് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ സിനോണിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളാണ് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിനോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി അത് ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിം ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സെൽഫ്ലെസ്നെസ് ആണോ അതോ സെൽഫിഷ്നെസ് ആണോ അത് ഓണസ്റ്റി ആണോ അതോ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആണോ നമുക്ക് ആദ്യം ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് സെൽഫ്ലെസ്നെസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിസ്വാർത്ഥമായത് അത് നിസ്വാർത്ഥത എന്നാണ് സെൽഫ്ലെസ്നെസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സെൽഫിഷ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്വാർത്ഥതയുള്ള ഓക്കെ അതാണ് സെൽഫിഷ്നെസ് ഇനി ഓണസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ധരിക്കും സത്യസന്ധത എന്നാണ് ഓണസ്റ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്താണ് ഈട് നിൽക്കുന്ന കാലം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ സാധനം എന്നും ആയിക്കോട്ടെ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലയളവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നമ്മൾ ഈടെന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ആ ഈട് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ കാലയളവ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിമാണ് എന്താണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യസന്ധത എന്നാണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഏതാണ് ഈ ഓണസ്റ്റിയ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സിനോണിം എന്തായിരിക്കും ഓണസ്റ്റി എന്നാണ് അതാണ് ഓണസ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റനിലൂടെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ മാത്രമല്ല ബാക്കി മൂന്ന് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേതൊക്കെയാണ് സെൽഫ്ലെസ്നെസ് നിസ്വാർത്ഥത സെൽഫിഷ്നെസ് എന്താണ് സ്വാർത്ഥത ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഈട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ സിനോണിം എന്താണ് ഓണസ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇന്നസെന്റ് ഇന്നസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിനോണിം അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇൻജെന്വസ് ആണോ അത് ഇൻജീനിയസ് ആണോ അതോ ഇൻഡേഷ്യേറ്റ് എന്നാണോ അതോ ഇൻഹറന്റ് എന്നാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെ അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻജെന്നസ് ഇൻജെന്നസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിഷ്കളങ്കമായത് എന്നാണ് ഇൻജെന്നസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇൻജെന്നിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സാമർഥ്യമുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇൻജെന്നിയസ് ഈ ഇൻഗ്രേഷ്യേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടം സമ്പാദിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഗ്രേഷ്യേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പുകഴ്ത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻഗ്രേഷ്യേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഹറന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജന്മസിദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർലീനമായ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഹറന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം എന്താണ് നിഷ്കളങ്കമായ അർത്ഥം അപ്പൊ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അതായത് ഇൻജെനസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് വരിക അപ്പം ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇന്നസെന്റ് എന്താണ് ഇന്നസെന്റ് സിനോണിം എന്താണ് ഇൻജെനസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ അധികമായി ബാക്കി മൂന്ന് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതാണ് ഇൻജെനിയസ് രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഇൻജെനിയസ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സാമർഥ്യമുള്ള എന്നാണ് ഇൻജെനിയസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഇൻഗ്രേഷ്യേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ആരെങ്കിലൊക്കെ പുകഴ്ത്തി അവരുടെ ഇഷ്ടം സമ്പാദിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇൻഗ്രേഷ്യേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഹറൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അന്തർലീനമായ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മസിദ്ധമായത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇൻഹറന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇന്നസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ് സിനോണിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്തായിരിക്കും ഇൻജെന്നസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയ ഇൻജെനസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിനോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് ക്യുവർ ക്യുവർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ക്ലവർ ആണോ പൊളൈറ്റ് ആണോ ഫാസ്റ്റ് ആണോ ഷിവർ
ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഡിസബിലിറ്റി ആണോ ഗ്രീഡി ആണോ അനോയിയാണോ കണ്ണിങ് ആണോ ഏതായിരിക്കും ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനിമയായിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് ആയിട്ട് വരിക നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഡിസബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിവില്ലായ്മ ആണ് ഡിസബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രീഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത്യാഗ്രഹമുള്ളത് അനോയ് മീൻസ് എന്താ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അനോയ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കൗശലമുള്ള അതാണ് കണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയുള്ള അതൊക്കെയാണ് കണ്ണിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതായത് കണ്ണി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിം എന്തായിരിക്കും കണ്ണി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ മറ്റ് മൂന്ന് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കൂടെ പഠിച്ചു എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റി എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റി കഴിവില്ലായ്മ എന്താണ് ഗ്രീഡി അത്യാഗ്രഹം അനോയ് എന്താണ് ദേഷ്യപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ശല്യപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അനോയ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഗേളിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് കണ്ണി അതാണ് ഗേളിന്റെ സിനിമയുമായിട്ട് വരിക അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏത് കണ്ണി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ വേർഡ് ഡിസ്ഗസ്റ്റ് മീൻസ് ഡിസ്ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഡിസ്കാർഡ് ആണോ ഡിസ്ലൈക്ക് ആണോ ഡിസ്ഗ്രേസ് ആണോ ഡിസ്പാരിറ്റി ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്താ ഡിസ്കാർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിരാകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ഡിസ്കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിരാകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക അതാണ് ഡിസ്കാർഡ് ഈ ഡിസ്ലൈക്ക് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അനിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പ് ഇഷ്ടമില്ലായ്മ എന്നൊക്കെയാണ് ഡിസ്ലൈക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അപമാനം എന്നാണ് ഡിസ്ക്രേസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് ഡിസ്പാരിറ്റി എന്താണ് അതുല്യത അല്ലെങ്കിൽ സാദൃശ്യമില്ലാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് ഡിസ്പാരിറ്റി കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാദൃശ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തത് അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് ഡിസ്പാരിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതുല്യത അല്ലെങ്കിൽ അസാദൃശ്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഡിസ്പാരിറ്റിയുടെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം ഡിസ്കസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേതായിരിക്കും ഡിസ്ലൈക്ക് ആണ് എന്താണ് അനിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പ് എന്നാണ് ഡിസ്കസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ്റ്റിന്റെ അർത്ഥവും പഠിച്ചു ഒപ്പം ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡിസ്കാർഡ് എന്താണ് ഡിസ്കാർഡ് ആ ലീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിരാകരിക്കുക എന്നാണ് ഡിസ്കാർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്ക്രേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അപമാനം എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്പാരിറ്റി എന്താ അതുല്യത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സാദൃശ്യമില്ലാത്ത അതാണ് ഡിസ്പാരിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് സിനോണിംസും പഠിച്ചു ഒപ്പം ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമാണ് പഠിച്ചത് ഈ ഒറ്റ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഓക്കെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ഏത് ഓണസ്റ്റി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് സെൽഫ്ലെസ്നെസ് എന്താണ് സെൽഫ്ലെസ്നെസ് നിസ്വാർത്ഥത ഇനി സെൽഫിഷ്നെസ് എന്താണ് സ്വാർത്ഥതയുള്ള ഇനി ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്താണ് ഈഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്നസെന്റ് എന്താണ് ഇൻജനസ് എന്നാണ് ഇന്നസെന്റിന്റെ സിനിമ മാറ്റി വരിക ഇൻജനസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്താണ് ഇൻജീനിയസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഇൻജീനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സാമർഥ്യമുള്ളത് എന്നാണ് ഇൻജീനിയസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇൻഗ്രേഷ്യേറ്റ് എന്താണ് അർത്ഥം നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പുകഴ്ത്തി അവരുടെ ഇഷ്ടം സമ്പാദിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇൻഗ്രേഷ്യേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാൻ ഇൻഹറന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ
നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് ഡിസ്കസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനിമാണ് അന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിസ്ലൈക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് അനിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലായ്മ എന്നൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്കാർഡിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഡിസ്കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നിരാകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ഡിസ്കാർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഡിസ്ക്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അപമാനം അങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ വെറും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഇരുപത് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഇരുപത് വാക്കുകളുടെ സിനോണിം നമ്മൾ പഠിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി നീണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ തീർച്ച നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി താഴെക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ന